வெல்கம் பேக் டு சினி சைக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டீகோட் பண்ண போகிற படத்தோட ஹீரோவுக்கு மட்டும் பேக் இல்லை நம்ம சேனலுக்கும் இது பேக் தான் கம் பேக் வெரி வெரி கம் பேக் யூ நோ ட்விட்டரில் வந்துட்டு ஹேஷ்டாக் சூப்பர் ஸ்டார் விஜய் அஜித் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம நிறையா பார்த்துருப்போம் ஹேஷ்டாக் ஆக்டர் பரத் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெளில ஒரு டவுட் வந்தது நம்ம ஆக்டர் பரத் தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது ஏஸ் நம்மளோட நைன்டி ஸ்கிட்ஸோட சாக்லேட் பாய்ஸ் நம்ம மேடி அப்புறம் அந்த சித்தார்த் அவங்களுடைய வரிசையில் பரத் அப்படின்ற ஒரு ஆக்டர் இருக்கார் இல்லையா ஏ டெபியூட் ஃபிலிம் ஃப்ரம் அ டெபியூட் டேரக்டர் ஸ்ரீசெந்தில் இயக்கத்தில் வெளிவந்த லெட்ஸ் வாட்ச் த ஐடியாலஜி ஆஃப் த மூவி காளிதாஸ் படத்தோட டைட்டில் கார்டில் பார்த்தோம்னா அந்த காமிக்கெல்லாம் அனிமேட்டிங்காக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் வந்து அந்த சின்ன சின்ன அதில் யூஸ் பண்ண ப்ராப்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் அந்த டூலாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து சின்ன காமிக்கல் எலமெண்ட்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆதவ் கண்ணதாசன் இருக்கார் இல்லையா அதான் அந்த ஹாலுசினேட்டட் அஃபேர் அப்படி இருக்கார் இல்லையா அவர் தான் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த கிட்டார் அந்த மியூசிக் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றதுக்காக ஸ்டோரி போர்ட்லேயே வந்துட்டு ஆதவ் கண்ணதாசன் பகுதியிலே அந்த ஸ்டாஃப் லைன்ஸில் அந்த நோட்ஸ் மியூசிக்கல் நோட்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் கடைசியில் ஸ்ரீசெந்தில் ரிட்டர்ன் அண்ட் டேரக்டட் பை ஸ்ரீசெந்தில் அப்படின்னு போடும்போது அதில் பார் கோடு இருக்கும் அந்த பார் கோடு தான் வந்து ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட்டே இருக்கும் படத்தில் அப்புறம் அந்த பீஸாவும் இருக்கட்டும் ஏன்னா பீஸாவில் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த 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 கேஸே மூவ் ஆகும் அவனு இழுத்து போட்டு பிடிச்சி அடித்து பிடிப்பாங்க ஸோ அந்த பீஸாவும் அதில் காட்டியிருப்பாங்க அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா அந்த சைக்கிள் அந்த சைக்கிளில் வந்துட்டு அந்த கோயிலில் வந்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு அவனை பிடிப்பாங்க இல்லையா அவன் சைக்கிளில் தான் தப்பிச்சு விடுவான் அந்த அதே சைக்கிள் அதே கலர்லாம் பெயிண்டெட்லாம் அடிச்சிருப்பாங்க அந்த சைக்கிளில் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கும் நான் சுரேஷும் நம்ம பரத்தும் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பின்னாடி பீஜியில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த கண்டினியூட்டியோடு கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேயே பேனர் போடும்போதே பரத் பேக்ரவுண்டில் வந்துட்டு ஒரு குரல் ஒன்று சொல்லிகிட்டு இருப்பார் கொட்டியார் கொடுமையின் தாம் கொடிய நாள் நெடிய கழியுமீரா அப்படின்றது தான் அந்த குரல் அதுக்கு பொருள் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிரிவு துயரால் வருந்தும் போது மிக நீண்ட நேரம் போல தோன்றும் இரவு காலம் என்பது என்னை விட்டு பிரிந்த காதலை என்னை விட மிக துயரானது அப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரல் சொல்லுது அந்த குரல் தான் அந்த படமே ஆக்சுவலாக என்னென்னா ரெண்டு பேரும் ஒரு 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 ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள வந்துட்டு வேலையின் மித்தமாகவும் இல்லை வேறு ஏதோ காரணத்துக்காகவும் ரெண்டு பேர் பிரிஞ்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த 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 பிரிதல் என்பது வந்துட்டு எவ்வளோ கொடுமையானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணை வச்சு உணர்த்திருப்பாங்க இந்த படத்தில் ஸோ அதுக்கு ஒரு மெட்டஃபர் தான் அந்த திருக்குறள் ஹீரோனோட இன்ட்ரோவே பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கையில் ஒரு ஃபிஜட் ஸ்பின்னர் வச்சுருப்பாங்க நம்ம டெப்ரெஷனை போகிறக்காக தான் ஃபிஜட் ஸ்பின்னர் யூஸ் பண்ணாங்க சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க எவ்வளோ டெப்ரெஸ்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஷாட்லேயே காட்டியிருப்பாங்க இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபிஷ் டேங்கு ஃபிஷ் டேங்க் வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த சாங்கில் பார்த்துக்கிட்டீங்க பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் ஒரு ஃபிஷ் டேங்கு ரெண்டு ஃபிஷ் டேங்க் இருக்கும் ஒரு ஃபிஷ் டேங்கில் வந்துட்டு காளிதாஸ் இன்னொரு ஃபிஷ் டேங்க் வந்துட்டு வித்யா அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கோம் அப்புறம் படம் ரன் ஆக ரன் ஆக லேட்டராக பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்கள அவங்க வந்து அந்த பிரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு நெருடல் இருக்கும் இல்லையா அதை உள்ளர்த்தமாக காட்டுறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஃபிஷ் டேங்க்கு நடுவில் வந்துட்டு குட்டி ஃபிஷ் டேங்க் அவங்களோட இமேஜினிங் கிட் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த குழந்த அந்த அழகாக க்யூட்டாக சப்பியாக இருக்கும் இல்லையா அது பேர் தான் ரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த குட்டி அந்த ஃபிஷ் டேங்க் வந்து இந்த சென்டரில் வச்சுருப்பாங்க அது ஒரு மெட்டஃபர் தான் எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறதுக்காக ரெண்டாவதாக மாடியிலேருந்து குச்சி செத்து போகிற அந்த பொண்ணு இருக்கு இல்லையா அந்த பொண்ணோட கையில் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒய்ஓ எல்ஓ அப்படின்னு ஒன்று எழுதியிருக்கும் அது என்னென்னா அதோட அப்ரிவேஷன் என்ன அப்படின்னா யூ ஒன்லி லீவ் ஒன்ஸ் அப்படின்றது தான் நம்ம சுரேஷ் பரத்திட்ட கேட்பார் இந்த மாதிரி எப்படி சாகணும் பரத் உனக்கு ஒரு டைம் தானே சாக போகிற அது எப்படி உனக்கு எக்ஸைட்டிங்காக இருக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ வந்துட்டு நீ ஒரு டைம் தான் வாழ போகிற அப்படின்றதுக்காக ஒய்ஓ எல்ஓ மேக்ஸிமம் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மெட்டஃபரை வந்து நம்மளுக்கு மேட்ச் ஆகுதே வச்சுக்கலாம் அந்த பில்டிங்லேருந்து அவுட் எடுப்பாங்க அப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா முல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நம்ம படிச்சிருப்போம்ல சின்ன வயசில் முல்லை மருதம் குறிஞ்சி நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முல்லை அப்படின்னா காடும் காடு சார்ந்த இடமும் அப்படின்னா அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டே அந்த பில்டிங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சுற்றி காடாக தான் இருக்கும் தென்னை மரம் அப்படி இப்படின்ட்டு மரமாக தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே நடக்கிற அந்த மர்டராக இருக்கட்டும் இல்லை ச
ஸோ வந்து பிளாக் தானே ஒரிஜினல் மற்றெல்லாம் அந்த கலர்ஃபுல் அந்த இது அந்த டெக்கரேஷன்லாம் அதெல்லாம் மாயி தானே அதுதான் அந்த மெட்டஃபோரிக்கெல்லாம் அந்த வால் பெயிண்டிங் சொல்லுது ஸோ அந்த வீட்டோட வாசலில் அந்த கேட்டுக்கு அந்த பக்கம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த செவத்தில் வந்துட்டு மேல் பொம்மை அப்புறம் ஃபீமேல் பொம்மை ரெண்டு இருக்கும் இந்த படமே வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபோட ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி தானே இருக்கும் ஸோ அது ஒரு மெட்டஃபோரிக்கல் எலமெண்ட் தான் அப்புறம் படத்தோட டியூரேஷனில் வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் செகண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பரத் தெரிவார் ஒரு சாங் சீக்வன்ஸில் தெரிவார் ஆடியன்ஸ்க்கு அப்போயே சொல்லியிருப்பாங்க டக்குன்னு ஒரு செகண்ட் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்துட்டு போயிருவார் பரத் ஸோ இது இவங்களோட இமேஜினேஷன் தான் அவங்களோட ஹாலிசினேட்டட் ஒரு பர்சன் தான் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சஸ்பெக்டை தேடிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பார்லர் போவாங்க அப்போ அந்த பார்லரில் வந்துட்டு நிறையா சர்ச் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த பார்லரோட ஓனர் இருக்காலே அவர் சொல்லுவார் இந்த மாதிரி கமிஷனோட பையன் கூட அடிக்கடி இங்கே வருவார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படியா அவர் எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இமேஜை பற்றி சொல்லுவாங்க எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி ஹைட்டாக ஒயிட்டாக கிளாஸ் எல்லாம் கண்ணாடி போட்டிருப்பார் எக்ஸ்பெக்ட் போட்டிருப்பார் அப்படின்னுலாம் சொல்லுவார் ஸோ இந்த உருவம் எப்படி வந்து நம்ம வித்யாவுக்கு பதிஞ்சுது அப்படின்னா இவங்களும் அடிக்கடி வர்றவங்க தான் அந்த கமிஷனோட பையனும் பார்லருக்கு அடிக்கடி வர்றவங்க தான் ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக மீட்டிங்ஸ் எதாவது நடந்திருக்கும் ஸோ அந்த இமேஜ் அவங்க மனசுக்குள்ளே பதிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதுவே ஒரு இமேஜினேஷனாக இருக்கலாம் பரத்துக்கு ஆல்டர்னேட்டாக இந்த படத்தை பற்றி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஐடியாலஜிஸோ இல்லை ஐடியாஸோ ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை பற்றி எங்களுக்கு ஐடியாலஜிஸ் கொடுங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சேலஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ